ನಾಟಕ ಮಳೆ ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿ ರಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಳೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಹಾಳಾದ್ದು ಪಾಪ ರಮೇಶ ಮಳೆಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಆದರೂ ಮಾಡು ಹೋದ ವಾರ ಇನ್ನೂ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಮಲ್ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಬಂದರೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಾಗೆ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಾಗೆ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಾಗೆ ಏನು ಹಂಗಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಲಿ ಹೋದ ಯುಗಾದಿ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತಾಗಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದವರು ನಾನು ರಮೇಶ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ನೀನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನ ನೀನು ಅವ್ರ ಥರನೇ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನನಗೆ ಈ ಸುತ್ತು ಬಳಸು ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ನೇರ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಜೀವನ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗೇ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆನೇ ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ ಓ ರಮೇಶ್ ಬಂದರು ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಳೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನೆಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ್ತ ನೆಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಂತು ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಬರೋದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ದಾರಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋದು ಹೇಳು ಟವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಮೊದಲು ತಲೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀಯಮ್ಮ ರಮೇಶ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬಂದೆ ಕಣಮ್ಮ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈಗ ಬಂದೆ ಹಬ್ಬ ಮಳೆ ನೆಂದಾಗ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಹಿತವಾದ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೌದು ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಸೀತಾ ಸಾರಿ ನಾನು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಹಾ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರೋದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಶುರು ಆದರೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತು ಆಡೋರ್ಗೋ ಮಾತು ಕೇಳೋರ್ಗೋ ಸೀತಾ ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕೋ ನನಗೆ ಮಾತೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಅಂತೂ ಒಡೆದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅಚ್ಚಾ ಎಂದಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಾರಿ ಸೀತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಯುನೋ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿನ ನಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋನೋ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿನ ನಟಿಸೋದ ನೋನೋ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಆಗೋದು ಓ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸರಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ
ಹೇಮಾಗೆ ಓ ಸೀತಾ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಕಹಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಮದುವೆಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ನೀಡ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಸೋ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೂವು ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಾತೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ ಏ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಹಂಬಲ್ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ನೇಹ ಸೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ ಏನ್ ವಿಷಯ ರಮೇಶ್ ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಮಾ ತಾನೇ ಎಸ್ ಸೀತಾ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನೀವಾವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆವತ್ತೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಎನಿವೆ ವಿಶ್ ಯು ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಮದ್ವೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೀತಾ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋಣ ಏನ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹ ಬೇರೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೌ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟೀಸ್ ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ನೇಹನ ಪ್ರೀತಿನ ಮದುವೆನ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾವನೆನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಇದೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಮನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಮಾ ಹೇಮಾ ರಡಿನಾ ಹಾ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ ಓ ಸಾರಿ ಹೇಮಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ತರಿಸ್ಕೋತೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ ಛೇ ನಿನಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಡಿಬೇಡ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೂ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದು ಏನ್ ಸುಖ ಹೇಮಾ ರಮೇಶ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಊಟಾನೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡು ರಾತ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕ
ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ದುಡಿಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕಮ್ಮ ಹಾಗೆ ದುಡಿದಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಾರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ದುಡಿದೆ ಹೇಮಾ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುದುಕಿ ಆಗಿದ್ದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದುಡಿದೆ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ದುಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗಂಡಸಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಅರಗತ್ತೆ ತಾಯಿ ಸಾಕು 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 ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಾಳದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಡಿಯಲ್ವಲ್ಲ ಆಗ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಮಯ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಸು ಅರೆ ಸೀತಾ ಅಲ್ವಾ ಹಲೋ ರಮೇಶ್ ಹಲೋ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾ ಒಳಗ್ ಬಾ ನಿನ್ನ ನಾನ್ ಮನೆಗ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಮದ್ವೆಗೂ ನನ್ನ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದ್ವೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೀಬಹುದು ಮಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನೀವೇ ಈಗ ಎಂ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆನು ಪ್ರೀತಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ತಮಾಷೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇದೆ ರೈಟ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ಅಂಶ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೊಟೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಡ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನು ವ್ಯವಹಾರನೋ ಏನು ಪ್ರೀತಿನೋ ಅನ್ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಹೇಗಿದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಾನು ಸುಖವಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಗೌರವ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾ ಅದೇ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ಬದುಕು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಸವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಗಾಗಿ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಗುರಿನೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಗುರಿನೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರೋದು ಬೇಡವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗುರಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೂಲಕವೂ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ನನ್ನ ಗುರಿ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗುರಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವುಮೆನ್ ಹೇಮಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಳೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಎಂತ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಲೇಡಿ ಅಂತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಕರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಕರ್ದೆ ಇವತ್ತೇ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಲು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗ್ಸು ವಿಚಿತ್ರ ಎಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಂಡನ ಗುರಿನೇ ತನ್ನ ಗುರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಂತೆ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ದುಡ್ದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಬಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹೆಂಗ್
ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆಪ್ಪ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಗುರಿ ನೀನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಂ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ ಆಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನೀವಿನ್ನು ಸ್ನಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಳೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ನೋಡು ಹೇಮಾ ಬಾಯ್ಲಿ ನೋಡು ನೀನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದ್ಸಲ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಕೆಲಸದ್ದೇ ಯೋಚನೆ ಏನೋ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಮಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ದೂರದ ಕಣ್ಮೇಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹೇಮಾ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಲು ನಿನಗೆ ಹಾ ನೆನಪಿದೆಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಿಲು ಕುಣಿತಾ ಇತ್ತು ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಓ ಎಂಥ ಕುಣಿತ ಅದು ಅದನ್ನ ಎಂದೂ ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಪ ರಮೇಶಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಚುಂಚಿನಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನವಿಲು ಕುಣಿತುವಂತೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಡುವು ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೈಗಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗೋದಿದ್ರೆ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಣಿವೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನವಿಲು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳು ರೀ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಹೋ ಸಾರಿ ಹೇಮಾ ಏನ್ ಹೇಳು ಏನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನಗೆಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿದೆ ನೀನೇ ಹೇಳು ಚುಂಚನ್ಗಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ನವಿಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವಿಲ ಯು ಮೀನ್ ಪೀಕಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ 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 ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನವಿಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ನವಿಲ್ ಇರುತ್ತವೆ ವೈ ಒನ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಟು ಸಿ ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಡು ಯು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಸೋತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು 
ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲವರ್ಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಹುಡುಗ ಮೂರೇ ಜನ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಏನೋ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ 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 ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲೂ ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫೆಲೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅದು ನಾನು ಯು ಸಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಗಾಯ ಆಯಿತು ಹಣೆಗೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದವರು ನೀವೇ ಎಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೌದು ನಾವು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟ್ ಎನ್ ಮೀ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಆ ಹುಡುಗಿನಾದರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಹರ್ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಥ ಕೆಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಾ ಒಬ್ಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ನೀವಿಬ್ರು ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಲವ್ ನಮ್ಮಿಬ್ರ ನಡುವೆ ನೋ ನೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಅದೇ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಆಗ ನಾನು ಸೀತಾನ್ ಕೇಳಿದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಮದುವೆ ಮನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಕ್ರು ಐನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಶಿ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೂ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನ್ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಮದುವೆ ಅಂತೂ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೀತ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮದುವೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಬಂಡಿಯ ಎರಡು ಗಾಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತಾರೆ ಎರಡು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನಿಟ್ಟಿ ಗುರುಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳೋದು ಬಂಡಿಯ ಎರಡು ಗಾಲಿಗೂ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೀತಾ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಓ ಧೂಳ್ ಬೇರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರಮೇಶ್ ನಾನಿಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಟೆಲಿಪತಿನೋ ಅಥವಾ ಬರೀ ಪತಿನೋ ಇವ್ರ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಅರೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸೀತಾ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ನೋಡು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 
Oh. Oh. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸದಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಜೀವನ ಇರೋದೇ ಮಜಾ ಮಾಡೋಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಒಬ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆದರೂ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೇಕು ಅದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ವಿಷಯ ನಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದು ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸುಖ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಿಗೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಶಿವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನನ್ನ ಆಸೆ ನನ್ನ ಕನಸು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಇದ್ದರೂ ಗಾಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿರೋದು ರಮೇಶ್ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿರೋದು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನೀನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಅವಳದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ರೋಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ನೋ ನನಗೆ ಅವಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯಳಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವಳು ಕೇವಲ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವಳೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಆಸೆಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಹಾಫ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದೇ ನಂಗಿಷ್ಟ ಯಾರದ್ದೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋ ಈ ಬೆಟರ್ ಹಾಫ್ ಪಟ್ಟ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಉಸಿರು ಕಟ್ದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ ಗಾಳಿ ಬರಲಿ ಹ್ಞೂ ಜೊತೆಗೆ ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿ ನಾಟಕ ಕೇಳಿದಿರಿ ರಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಎಂಎಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಕೆಎಸ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಆರತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಿಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉದಯಾದ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸರಸ್ವತಿ